نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين غني تركوري الله من الذي أرهل تائم أرهل سهود رهل الله رهل پير رلال سنجيانا إن ذو الحج مادتن رهل سرپان ناتكلي نامي پودو كندو هندر قرام إن ذو ناتكلي لي حاجي هر اللام پنی دمان حج جي نرے وٹو ودرک آيت ماهي كندرك رور نيرم ولها ملوود لرندم مسلم گل تر مكہ نهر لے کودی لبئي كنو ملکت تي ملنگي كند حج جدي ناتكل کا قاتر کا کودي اور عرمي آن ترنم يدي إن ذو الحج نوڑي پت ناتكل ميه ويرند ناتكل انبدأي پتی کڑند وارم کوري پتر رندوان இந்த பத்து நாட்களிலே ரெண்டு அமல்கள் செய்யப்படுகின்றது ஒன்று ஹஜ் இன்னொன்று குர்பானி இந்த இரண்டு வணக்கங்கள் இந்த நாட்களிலே செய்யப்படுகிற காரணத்தினால் இந்த நாட்கள் மிக உயர்ந்த நாட்களாக ரமதானுக்கு நிகரான நாட்களாக கருதப்படுகிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் உலமாக்கள் சொல்வார்கள் துல்ஹஜ்ஜினுடைய பத்து நாட்கள் பகலை பொறுத்தவரை இந்த துல்ஹஜ்ஜினுடைய பத்து தான் சிறந்தது ரமதானுடைய கடைசி பத்தை விட இரவை பொறுத்த மட்டில் இந்த துல்ஹஜ்ஜி இரவை விட ரமதானுடைய இரவு சிறந்தது என்று சொல்வார்கள் அந்த அளவிற்கு இந்த துல்ஹஜ்ஜினுடைய நாட்கள் மிக உன்னதமான நாட்களாக இருக்கிறது கடந்த வாரம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதியை ஒரு வரலாற்றை நாம் சொல்லி இருந்தோம் குர்பானியினுடைய நாட்கள் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்திலே அவர்களது வாழ்விலே நடந்த இரண்டு முக்கிய நிகழ்வுகளை நினைவுபடுத்தலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஒன்று ஹசரத் இஸ்மாயில் அலஹி சலாம் அவர்கள் இப்ராஹிம் அலஹி சலாம் அவர்களுக்கு எண்பத்தி ஆறு வயதிலே தான் பிறந்தார்கள் எண்பத்தி ஆறு வருடங்கள் அதுவரைக்கும் அவர்களுக்கு குழந்தை கிடையாது அவர்கள் அன்னை ஹாஜராவை நிக்கா செய்த போது அவர்களுக்கு எண்பத்தி வயது எண்பத்தி ஆறாம் வயதிலேதான் அவர்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை இஸ்மாயில் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் பிறக்கிறார்கள் பிறந்தவுடன் மக்காவிலே கொண்டு விடப்பட்ட சம்பவங்களை எல்லாம் கடந்த வாரம் நினைவூட்டி இருந்தேன் இப்ராஹிம் அலஹி இஸ்லாம் சிரியாவுக்கும் மக்காவுக்கும் போக வர இருப்பார்கள் மக்காவில் வசிக்கிற தன்னுடைய மகனையும் மனைவியையும் அடிக்கடி கண்டு வருவார்கள் இப்படி இருக்கும் போது ஒரு நாள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் திரு மக்கா நகரத்திற்கு வந்திருந்த போதுதான் தொடர்ச்சியாக மூன்று நாட்கள் அவர்கள் கனவு காண்கிறார்கள் தன்னுடைய மகனை அறுத்து பழியிடுவது போல அறுப்பதை போல கனவு காண்கிறார்கள் நபிமார்களுடைய கனவும் கூட வகை என்று ஹதீஸ் வருகிறது ரோயல் அம்பியா இவாஹியுன் நம்மை போன்றவர்கள் காணுகிற கனவு இருக்கிறது அது ஷைத்தானுடைய தீண்டுதலால் கூட ஏற்படலாம் நஃசுனுடைய தீங்காலையும் ஏற்படலாம் நபிமார்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் விழித்திருக்கும் போதும் சரி உறக்கத்திலும் சரி ஷைத்தானுடைய எல்லா தீங்குகளை விட்டும் அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் எனவே நம்மை போன்றவர்களுடைய கனவுக்கும் நபிமார்களுடைய கனவுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் உண்டு அவர்களுக்கு கனவுகள் மூலமாகவும் வகை வருவதும் உண்டு அவர் பெருமனார் செல்லல்லா அலி சில அவர்கள் சொன்னார்கள் நபிமார்களுடைய கனவும் வகையாகும் அந்த அடிப்படையிலே இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மூன்று நாள் கனவு கொண்டார்கள் தன் மகன் இஸ்மாயில் அவர்களை அறுப்பது போன்று அவர்களுக்கு உறுதியாகிவிட்டது அல்லா நமக்கு ஒரு கட்டளை இட்டிருக்கிறான் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு தமக்கு பிறந்த 
இந்த அருமை புதல்வன் இஸ்மாயிலை அறுத்து பலியிட அல்லாஹ் உத்தரவிடுகிறான் என்று அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் மகனிடத்திலையும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிக் கொள்வோம் என்று தன் அருமை மகனை அழைத்து சொல்கிறார்கள் யா புனை என்னுடைய அருமை மகனே இன்னி அராஹில் மனாம் அன்னி அதுபாஹுக்க நான் கனவிலே உன்னை அறுப்பது போன்று கண்டேன் நீ என்ன சொல்ல வருகிறாய் உன் விருப்பம் என்ன என்பதாக கேட்டார்கள் இவர் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் என்னுடைய அருமை தந்தை அவர்களே இஃப் அல் மாமர் கனவில் உங்களுக்கு என்ன ஆணையிடப்பட்டதோ அதை நிறைவேற்றுங்கள் சதீதூனி இன்ஷா அல்லாஹும் என சாலிஹீன் நானும் அல்லாஹுடைய ஆணைக்கு கட்டுப்பட்ட ஒருவனாகவே என்னை நீங்கள் கண்டுகொள்வீர்கள் அல்லாஹ் ஆணையிட்டபடி என்னை நீங்கள் அறுத்து பலியிடுங்கள் என்பதாக அந்த மகனும் சொன்னார் தந்தையும் தியாகத்திற்கு தயாராகிவிட்டார் நீண்ட காலங்கள் குழந்தை இல்லாமல் யாரேனும் ஒரு பெண்ணுக்கு குழந்தை பிறக்குமானால் அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒரு சிறு துன்பம் நேர்ந்தால் கூட அந்த தாய் தந்தையர் எப்படி துடிவித்து போவார்கள் என்பதை நாம் அனுபவ ரீதியாக பார்க்கிறோம் வயதான காலத்திலே ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை அந்த குழந்தை வளர்ந்து வருகிற நேரத்தில் அல்லாவுடைய புறத்தில் இருந்து கட்டளை வருகிறது இந்த குழந்தையை அறுத்து பலியிடுங்கள் என்று இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய மகனை அழைத்து கொண்டு இன்றைக்கு ஹாஜிகள் எங்கே கல்லறிவார்களோ அந்த மீனா அங்கே வருகிறார்கள் மகனை அறுப்பதற்காக வருகிற போது ஷைத்தான் குறுக்கிடுகிறான் சொன்னான் நீங்கள் கனவுதானே கண்டீர் அல்லா நேரடியாகவா உங்களிடத்திலே சொன்னான் நீங்கள் உங்களுடைய மகனை அறுக்கும்படி மகனை அறுத்து பலியிடும்படி அல்லா நேரடியாக சொல்லவில்லையே கனவில் தானே கண்டீர்கள் ஏன் அறுக்க போகிறீர்கள் என்று குறுக்கே வந்து சொன்னான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவன் மீது ஏழு கற்களை எறிந்தார்கள் அந்த இடம்தான் இன்றைக்கு ஜம் ரசுல் அகபா மக்களுடைய வழக்கத்திலே பெரிய ஷெய்தானுக்கு கல்லறிதல் என்று அறியப்படுகிறது பிறகு இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாமை அழைத்துக் கொண்டு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இன்னும் சற்று முன்னே வருகிற போது மறுபடியும் ஷெய்தான் தோண்டுகிறான் அவர்களை தடுக்க பார்க்கிறான் அங்கேயும் நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவன் மீது கல்லறிந்தார்கள் விலகிச்சல் என்று சொன்னார்கள் அந்த இடம்தான் இன்றைக்கு நடு ஷெய்தான் என்பதாக அறியப்படுகிறது மறுபடி மூன்றாவது ஒரு இடத்திற்கும் வந்தான் அங்கேயும் கல்லறிந்தார்கள் அது இன்றைக்கு சிறிய ஷெய்தான் என்பதாக அறியப்படுகிறது இப்படி அவர்களை தடுப்பதற்கு எல்லா வகையிலும் ஷெய்தான் முனைந்த போது அவனை விரட்டி விட்டார்கள் மகனை அறுப்பதற்கு தயாராகிவிட்டார்கள் அந்த நேரத்திலே தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையிலே உருக்கமான உரையாடல்கள் நடைபெறுகிறது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமை பார்த்து மகன் சொன்னார்கள் தந்தையே என்னை நீங்கள் கூர்மையான கத்தியை கொண்டு விரைவாக அறுத்து விடுங்கள் ஏனென்று சொன்னால் நான் சீக்கிரமாக இறந்து விடுவேன் இல்லை என்று சொன்னால் நான் துடிப்பதை பார்த்து உங்களுடைய மனம் பொறுக்காது மேலும் சொன்னார்கள் என்னை முகம் குப்புறப்படுக்க வையுங்கள் ஏனென்று சொன்னால் என்னை நீங்கள் மல்லாக்க படுக்க வைத்தால் என்னுடைய முகத்தை பார்த்து அல்லாஹ் என் மீது உள்ள பாசம் உங்களை தடுத்து விடக்கூடாது என்றெல்லாம் பல விதத்திலே தன்னுடைய தந்தையாருக்கு எந்த வகையிலும் அல்லாவுடைய இந்த கட்டளையை நிறைவேற்றுவதில் அவர்கள் பின்வாங்கிவிடக்கூடாது என்பதை இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் தந்தைக்கு மிக அழுத்தமாக சொல்கிறார்கள் அப்படி வளர்க்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் அல்லாஹுடைய ஆணை கிணங்க தன்னுடைய மகனை கிடத்தி போட்டு அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த கூர்மையான கத்தியால் மகனை அறுக்கிறார்கள் தன்னுடைய பலம் முழுவதையும் பயன்படுத்தி அறுக்கிறார்கள் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் அறுபட மறுக்கிறது கத்தி அறுக்க மறுக்கிறது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாமுடைய அந்த கழுத்து பகுதி இப்படியும் சொல்லப்படுகிறது அந்த கழுத்தானது ஒரு செம்பை போல் ஆகிவிட்டது ஒரு கத்தியை கொண்டு ஒரு செம்பை அறுக்க முடியாது அறுக்க நினைக்கிறார்கள் முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தி அறுக்க பார்க்கிறார்கள் ஆனால் அந்த கத்தியோ அல்லாஹுடைய ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டது அல்லாஹ் சொன்னான் அறுக்காதேன்னு சொல்லிட்டான் கத்தி அறுக்கவில்லை இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் எவ்வளவோ முயல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய கட்டளையை நிறைவேற்ற அறுக்க முடியவில்லை அந்த நேரத்திலேதான் தந்தையும் மகனும் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு இந்த காரியத்தை செய்வதற்கு முழுமையாக தங்களை அர்ப்பணிக்கிற அந்த நேரத்தில் தான் அல்லாஹுடைய புறத்திலிருந்து ஒரு அழைப்பு வருகிறது அல்லாஹ் அழைக்கிறான் நாதை நாகுயா ஐயா இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் அவர்களே கது சத்தர் ரூயா நீங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் நீங்கள் கண்ட கனவை மெய்யாக்கிவிட்டீர்கள் 
எந்த கனவு கண்டீர்களோ அதை உண்மையாக்கி விட்டீர்கள் நாம் உம்மை சோதிப்பதற்காகத்தான் அவ்வாறு சொன்னோம் இன்னஹாதாலஹுவல் பலா உல் முபீன் இது சாதாரணமான சோதனை அல்ல மிகப்பெரிய சோதனை இது ஆனால் அந்த சோதனையிலும் கூட நீர் வெற்றி பெற்று விட்டீர் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா அவர்களுக்கு இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பதிலாக சுவனத்திலிருந்து ஒரு ஆட்டை ஒரு கொம்புள்ள ஒரு ஆட்டை அல்ல அவர்களுக்காக இறக்கி வைத்தான் மகனுடைய இடத்தில இந்த ஆட்டை அறுத்து விடுங்கள் என்று அல்ல அவர்களுக்கு உத்தரவிட்டான் அந்த தியாகத்தினுடைய நினைவாகத்தான் இன்றைக்கு நாமும் இந்த குர்பானியை நிறைவேற்றி வருகிறோம் ஆக குர்பானி என்பது ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயத்திற்கானது அல்ல என்பதைத்தான் இந்த வரலாறு நமக்கு உணர்த்துகிறது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கையில நடந்த இன்னொரு நிகழ்வும் முக்கியமானது இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வளர்ந்த ஆளாகி அவர்களுக்கு திருமணம் நடக்கிறது திருமணம் நடந்து விடுகிறது மக்காவிலேயே ஒரு பெண்ணை அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் திருமணம் செய்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற போது ஒரு நாள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மக்கா வருகிறார்கள் தன்னுடைய மகன் இஸ்மாயிலுடைய வீட்டுக்கு வந்தார்கள் வீட்டில இஸ்மாயில் இல்லை அவருடைய மனைவி இருந்தார் மனைவி இடத்தில இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கேட்டார்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்று அந்த பெண்மணிக்கு தெரியாது வந்திருப்பது தன்னுடைய கணவருடைய தந்தை என்பது தெரியாது அந்த பெண்மணி சொன்னார் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம் ரொம்ப சிரமத்தில் இருக்கிறோம் என்பதாக சொன்னார் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அந்த பெண்ணிடத்திலே சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள் உன்னுடைய கணவர் வந்தால் வாசலை மாற்றிக்கொள்ளும்படி சொல் உன்னுடைய கணவர் வந்தாருனா வாசலை மாற்றிக்கொள்ளும்படி சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதற்கு என்ன பொருள் என்பது அந்த பெண்ணுக்கும் தெரியாது இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் வீட்டுக்கு வந்த போது அவருடைய மனைவியார் சொன்னார்கள் வீட்டுக்கு ஒரு பெரிய மனிதர் வந்திருந்தார் அவர் என்னிடத்திலே நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்று விசாரித்தார் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம்னு சொன்னேன் அவர் வாசலை மாற்றிவிட சொல்லிவிட்டு போனாருன்னு சொன்னாங்க உடனே இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதற்கு பொருள் நான் உன்னை தலாக் சொல்லும்படி சொல்கிறார்கள் எப்போ ஒரு கணவனை ஒரு பெண் பொருந்திக் கொள்ளலையோ கணவன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த செலவு தொகையை பொருந்திக் கொள்ளலையோ கணவனையே குறை சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டாலோ இன்னைக்கு எத்தனை பெண்கள் நாங்க கஷ்டப்படுறோம் கணவன் எவ்வளவு சம்பாதித்து கொடுத்தாலும் சரி வெயில் மழை குளிர் என்று பாராம பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில ஆண்கள் வெளியூர்கள்ல போய் மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் கஷ்டப்படுறாங்க ஆனாலும் கூட பெண்கள் அந்த நந்தி கடன கடனை உணர்வது கிடையாது தன் கணவர் இவ்வளவு தியாகம் செஞ்சு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எதுக்காக வெளியில போய் இருக்கணும் அதையெல்லாம் மறந்து அந்த கணவன்மாருக்கு மேலும் மேலும் சிரமத்தை கொடுக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் தான் இன்றைக்கும் அதிகம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள் இந்த மா இந்த மா பெண் உனக்கு பொருத்தமானவள் அல்ல இவ்வளவு தலாக் சொல்லிடு இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதை புரிந்து கொண்டாங்க வாசல மாத்துங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த மனைவிய மாத்துன்னு அர்த்தம் அவ இந்த மனைவி உனக்கு பொருத்தம் அல்ல ஏன்னா உன்னுடைய வம்சாவளியில தான் உன்னுடைய சந்ததிகள்ல தான் இறுதி நபி வரவிருக்கிறாங்க அவ இறுதி நபியினுடைய வம்சத்துல ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய கணவனை குறை சொல்லக்கூடியவளாக இருக்க கூடாது இந்த பெண்ணை தலாக் சொல்லிடுன்னு சொல்லிட்டாங்க இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த பெண்ணை தலாக் சொல்லிவிட்டு இன்னொரு பெண்ணை மனம் முடித்தார்கள் அந்த இரண்டாவது பெண்ணை மனம் முடித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற போது மீண்டும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மக்கா வந்தார்கள் அப்போது மகனுடைய வீட்டுக்கு வந்தா மகன் இல்ல வெளியே போயிருக்கிறாங்க அப்ப அந்த பெண்ணிடத்துல கேட்டாங்க உங்க வாழ்க்கை எப்படிமா இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் நிறைவாக இருக்கிறோம் நாங்கள் தன்னிறைவோடு இருக்கிறோம் எங்களுக்கு எந்த குறையும் கிடையாது எந்த சிரமமும் இல்லை நாங்கள் நிறைவோடு இருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் உடனே இஸ்மாயில் அலி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அந்த பெண்ணிடத்துல சொன்னாங்க உன் கணவர் வந்தால் வாசலை அப்படியே விட்டு விட சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க பிறகு அவங்க துவா செஞ்சுட்டு போனாங்க யாரெல்லாம் என்னுடைய மகனுடைய குடும்பத்தாருக்கு இறைச்சியிலும் தண்ணீரிலும் பறக்கத்து செய் அல்லாஹம் பாரிக்லஹம் பில்லஹமி ஒல்மா என்னுடைய மகனுடைய குடும்பத்தாருக்கு இறைச்சி மற்றும் தண்ணீரிலே பறக்க செய் என்பதாக துவா செய்து விட்டு போனார்கள் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்தபோது அவங்களுடைய மனைவி சொன்னாங்க வீட்டுக்கு ஒரு பெரியவர் வந்தாங்க நாம எப்படி இருக்கிறோம் சொல்லி விசாரித்தாங்க நாம் நலமாக இருப்பதாக சொன்னோம் பிறகு அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுடைய கணவர் வந்தால் வாசலை அப்படியே விட்டு வைக்க சொல்லுங்கள் என்று சொன்னதாக சொன்னாங்க இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அதற்கு பொருள் இதுதான் உன்னுடைய அந்த பதிலை கேட்டு என் தந்தை சந்தோஷம் அடைஞ்சிட்டு உன்னை தலாக் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க இந்த சம்பவம் நமக்கு எதை உணர்த்துகிறது 
ஒரு கணவன் தரக்கூடிய அந்த எளிமையான செலவு தொகையை கொண்டு ஒரு பெண் இயன்ற வரைக்கும் வாழ்க்கையை கழிக்கணும் அதை குறை சொல்லக்கூடாது கஷ்டப்படுறோம் இன்னைக்கு எவ்வளவோ எல்லா நேமத்துகளை கொடுத்திருக்கிறான் ஆனாலும் ஏன் நமக்கு பறக்கத்து இல்லைன்னு சொன்னா நம்மள்ட்ட போதும் என்ற தனம் அந்த போதும் என்ற அந்த எண்ணம் நம்மள்ட்ட கிடையாது மற்றவங்களை பார்த்து தான் நம்ம வாழ்க்கையை அமைக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையே அடுத்தவங்களுக்காக அவங்கள மாதிரியே ட்ரெஸ் அவங்கள மாதிரியே எல்லா பொருள்களும் அதனால உள்ளத்துல தன்னிறைவு என்பது போய்விட்டது இப்படிப்பட்ட பெண் மனைவியாக இருக்க தகுதி இல்லை என்பதை இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக நமக்கு உணர்த்துவதையும் நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான தாய்மார்களே இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கையில பலவிதமான தியாகங்கள் பலவிதமான பரிசோதனைகள் அவர்களுக்கு வந்தது எல்லா அவர்களுக்கு வந்த அத்தனை கஷ்டங்களிலும் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் என்பதை திருக்குறான் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹ் பல உத்தரவுகளை கொண்டு சோதித்தான் அவை அனைத்தையும் அவர்கள் நிறைவேற்றினார்கள் அல்லாஹ் என்னென்ன சோதனையை கொடுத்தானோ எல்லா சோதனைகளையும் அவர்கள் பரிபூரணமாக நிறைவேற்றியதாக பார்க்கிறோம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கை நமக்கு கற்றுத்தருவது என்ன நம்முடைய முழு வாழ்க்கையும் அல்லாவுக்கு சொந்தமானது அல்லாஹ் திருக்குறான்ல அதைத்தான் சொல்றான் நாம குர்பானி அறுக்கும் போதும் இதைத்தான் ஓதி அறுக்கிறோம் இன்ன சலாத்தி என்னுடைய தொழுகை என்னுடைய குர்பானி என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய மரணம் எல்லாமே அல்லாவுக்கு சொந்தமானது இதைத்தான் இந்த இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கை நமக்கு கற்றுத்தருது இனி நாம இந்த குர்பானி கொடுக்கிறோமே அதனுடைய நோக்கம் என்ன ஏன் நாம குர்பானி கொடுக்கிறோம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் செய்த அந்த தியாகத்தினுடைய நினைவாக இன்றைக்கு நாம ஆடுகளையும் மாடுகளையும் ஒட்டகங்களையும் அறுத்து நாம குர்பானி கொடுக்கிறோம் இது வெறும் சடங்கல்ல இது இன்னைக்கு நம்முடைய சகோதரர்கள் ஆர்வத்தோடு ஆடுகள் வாங்க போறாங்க மாடுகள் வாங்க போறாங்க நிச்சயமா குறை சொல்லல ஆனா அதுல என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா இதையெல்லாம் ஒரு திருவிழா மாதிரி மற்ற சமூகங்கள் கோயிலுக்கு அறுத்து பலியிடுற மாதிரி ஒரு திருவிழா வாக்கிட்டாங்க இந்த ஆடு வாங்க போறோங்கிற சாக்குல பல பேர் தொழுவுறது கிடையாது மார்க்கத்தினுடைய மற்ற சட்டங்களை பேணுவது கிடையாது குர்பானி வாஜிபுன்னு சொன்னா அஞ்சு நேர தொழுக பரவு இந்த குர்பானியினுடைய நோக்கமே நம்முடைய முழு வாழ்க்கையையும் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்ட வாழ்க்கையாக ஆக்கணும் ஆனா அது இன்னைக்கு ஒரு சடங்காக ஆகி போய் ஒரு வேடிக்கையாக ஆகி போச்சு அதனால இந்த குர்பானியினுடைய அசல் நோக்கம் நம்முடைய மொத்த வாழ்க்கையும் அல்லாவுக்கு தியாகம் செய்யறது இந்த குர்பானி அறுக்கிற நேரத்துல குர்பானி அறுக்கும் போது நாம் எந்த எண்ணத்தில் அறுக்கணும் எல்லாம் என்னுடைய முழு வாழ்க்கையையும் உனக்காக தியாகம் செய்யறேன் என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற ஆசைகள் என்னுடைய விருப்பங்கள் அதையெல்லாம் நான் உனக்காக அறுக்கிறேன் நீ என்ன சொல்கிறாயோ அதுதான் மார்க்கம் ஒரு மனிதனுடைய ஈமான் எப்போது பரிபூரணம் அடையும் பெருமானார் செல்லுதா அலி சில அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் எந்த தீனை கொண்டு வந்தேனோ அந்த தீனுக்கு அடிமையாக உங்களுடைய விருப்பங்கள் மாறாத வரை நீங்கள் உண்மையான ஓமீன்கள் அல்ல நம்முடைய மன விருப்பங்கள் கூட ரசூல் செல்லுதா அலி சில அவர்கள் எந்த தீனை கொண்டு வந்தாங்களோ அந்த தீனுக்கு அடிமையாக ஆயிரணும் மார்க்க என்ன சொல்லுதோ அதுதான் அது திருமணமானாலும் சரிதான் தலாக் ஆனாலும் சரிதான் வியாபாரம் ஆனாலும் சரிதான் மார்க்க என்ன சொல்கிறது அதற்கு அடிமை நாம அப்படி இல்லாம எங்க ஊர் பழக்கம் எங்க குடும்பத்து பழக்கம் எங்க நாட்டு பழக்கம் மார்க்கத்தையும் ஊர் பழக்க வழக்கங்களையும் ஒன்றாக இணைத்து விட்டோம் அதனுடைய சோதனை தான் இன்றைக்கு அடுக்கடுக்காய் நமக்கு அரசாங்கத்தின் மூலமாக நீதிமன்றங்கள் மூலமாக பலவிதமான தலையீடுகள் நம்முடைய மார்க்கத்தில் வருகிறது நம்முடைய சரிய சட்டங்கள்ல கை வைக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் சொன்னா நாம பல விஷயங்களை மார்க்கம் என்று செய்யாம அதை புறக்கணிக்கிற காரணத்தினாலதான் அல்ல இன்னைக்கு அடுக்கடுக்கான சோதனைகளை தர்றான் அதனால குர்பானி என்பது வெறும் சடங்கல்ல இது இது ஒரு தியாகம் என்னுடைய முழு வாழ்க்கையையும் அல்லாவுக்காக நான் குர்பானி கொடுக்கறேன் எத்தனை பெண்களுடைய வரலாறு உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவங்க ஈமான பாதுகாக்கிறதுக்காக தன்னுடைய உயிரை கொடுத்தாங்க தன் கணவருடைய உயிரை கொடுத்தாங்க தன் பிள்ளைகளுடைய உயிரை கொடுத்தாங்க பிராவனுடைய வீட்டு மாளிகையிலே வேலை செய்த ஒரு பெண்ணுடைய வரலாறு உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த பெண்ணும் அந்த பெண்ணுடைய கணவரும் நபி மூசாவை கொண்டு ஈமான் கொண்டாங்க அந்த கணவர் ஈமான் கொண்டது பிராவனுக்கு தெரிந்து போனது கணவரை கொலை செஞ்சுட்டான் பிராவன் அந்த பெண் ஈமான மறைச்சு வாழ்ந்தாங்க உள்ளத்துல ஈமான் இருந்தது ஒரு நாள் அந்த பெண் மணி பிராவனுடைய மகளுக்கு தலை வாரும் போது அந்த தலை வாரக்கூடிய சீப்பு கீழே விழுந்துருச்சு 
கீழே விழுந்த சீப்பை எடுக்கும் போது அந்த பெண் மணி பிஸ்மில்லான்னு சொல்லிட்டாங்க இது பிராவனுடைய மகள் காதல விழுந்ததும் அது யார் அல்லானா யாருன்னு கேட்டாங்க அப்ப அந்த பெண்மணி யதார்த்தமாக சொல்லிட்டாங்க அல்லாதான் என்னுடைய இறைவன் அல்லாதான் உன்னுடைய இறைவன் அந்த அல்லாத உன்னுடைய தந்தையான பிராவனுக்கும் இறைவன் என்று அந்த மகளோ தந்தை இடத்துல போய் உங்களுடைய அரண்மனையிலேயே உங்களை கடவுளாக ஏற்காமல் அல்லாஹ் என்று ஒருவனை கடவுளாக ஏற்ற ஒரு வேலைக்காரி இருக்கிறான்னு சொல்லப்பட்டது என்ன நடக்கும் அதையெல்லாம் தெரிந்த அந்த பெண்மணி சொன்னார்கள் பிராவன் அந்த பெண்ணை அழைத்து வர சொன்னான் அந்த பெண்ணை மிரட்டி பார்க்கிறான் அதட்டி பார்க்கிறான் துன்புறுத்தி பார்க்கிறான் ஆனால் அந்த பெண்ணுடைய ஈமானிலே ஒரு சிறிய மாற்றமும் இல்லை அந்த பெண்ணுடைய ஈமான அசைக்க முடியல பிறகு கேள்விப்பட்டான் பிராவன் அந்த பெண்ணுக்கு அஞ்சு குழந்தைகள் அந்த குழந்தைகள் மீது அதிகமான பாசம் வைத்திருக்கிறார் அஞ்சாவது குழந்தை ஒரு கை குழந்தை அதனால இவ்வளவு வலிக்கு கொண்டு வரணும்னு சொன்னா அந்த குழந்தைகளை எல்லாம் அழைச்சிட்டு வாங்க அவன் முன்னாலேயே கொள்ளுவோம் சொன்னான் குழந்தைகளும் அழைத்து கொண்டு வரப்பட்டாங்க மிரட்டினான் பிராவன் இப்போது நீ உன்னுடைய ஈமான விடல நான் உன்னுடைய கடவுள் என்று ஏற்றுக்கொள்ளல் என்று சொன்னான் இந்த கொதிக்க கூடிய எண்ணெயில உன்னுடைய ஒவ்வொரு குழந்தையும் வரிசையா போட்டுக் கொள்வேன்னு சொன்னான் அந்த பெண்மணி அதற்கும் தயங்கல்ல ஒரு பிள்ளை போடப்பட்டது அப்படியே கண் முன்னால அந்த குழந்தை வெந்து எரிந்து அந்த குழந்தை அந்த துடிக்க துடிக்க இறந்து போகிறது அப்போது அந்த பெண்ணுடைய ஈமான அசைக்க முடியல இரண்டாவது குழந்தை மூன்றாவது குழந்தை கடைசியாக அந்த கை குழந்தை போடக்கூற நேரத்துல அந்த தாயால் அதற்கு மேல் கட்டுப்படுத்த முடியல நாலு குழந்தைகளை அழித்து விட்டான் அஞ்சாவது இந்த கை குழந்தையை போடுற நேரத்தில் அந்த பெண்மணி தடுமாறுகிற போது அல்ல அந்த குழந்தையை பேச செய்தான் அந்த குழந்தை தன்னுடைய தாயை பார்த்து சொன்னது தாயே நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் நீங்கள் சத்தியத்தில் இருக்கிறீர்கள் இந்த பிராவன் அசத்தியத்தில் இருக்கிறான் நான் எண்ணெயிலே போடப்படுவது குறித்து நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது உங்களுடைய ஈமான விடக்கூடாது என்று அந்த குழந்தையும் பேசியது அந்த குழந்தையும் எண்ணெயில் போடப்பட்டது அஞ்சு குழந்தைகளையும் கண்முன்னால் இழந்து விட்ட பிறகு இறுதியாக அந்த பெண்ணையும் பிராவுன் அந்த கொதிக்கிற எண்ணெயில் போட்டு ஷஹீத் ஆக்கினான் இந்த அத்துணை வெறும் ஒரே இடத்துல அடக்கம் செய்யப்பட்டாங்க அந்த தாய் அந்த பிள்ளைகள் அந்த கபூர்ல இருந்து அல்லா கியாமத்து வரைக்கும் நறுமணத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறான் பெருமானார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் மேராஜுக்கு செல்லக்கூடிய வழியிலே ஒரு இடத்துல அழகான வாசனை ஒன்று வீசி கொண்டிருக்கிறது இந்த வாசனை எங்கிருந்து வருதுன்னு கேட்டாங்க ஜிபிரில் இடத்துல ஜிபிரில் சொன்னார்கள் இந்த வாசனை பிராவனுடைய வீட்டில் வேலை பார்த்து ஈமான் கொண்ட ஒரு பெண்ணுடைய குடும்பம் ஒரே நேரத்துல அவர்கள் அழிக்கப்பட்டாங்க அந்த பெண்ணுடைய கபூர்ல இருந்துதான் இந்த நறுமணம் வருது என்பதாக சொன்னான் இப்படிப்பட்ட தியாகங்களை கொண்டுதான் இந்த மார்க்கம் நிலைத்தது என்பதை பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு நம்முடைய தாய்மார்களுடைய அவல நிலைகளையும் பார்க்கிறோம் இப்படி ஒரு பக்கம் தியாகம் செய்த தியாக சீலர்கள் என்று சொன்னா இன்னொரு பக்கம் நம்முடைய தாய்மார்கள் பல விதங்கள்ல வழிகட்டு போகக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் அல்லாவுடைய சரியத்துக்கு எதிராக பேசக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் சமீபத்தில் நீதிமன்றம் வழங்கிய அந்த தீர்ப்பை சரியத்துக்கு எதிரான தீர்ப்பை சில புர்கா போட்ட பெண்கள் வரவேற்கிறோம் என்று மோடிக்கு வாழ்த்துகிறோம் என்று பதாகைகளை பிடித்துக் கொண்டு நின்ற காட்சிகளையும் பார்த்தோம் அதுல நமக்கு சந்தேகம் இருக்குது உண்மையான முஸ்லீம் பெண்கள் தானா அல்லது அவர்களே ஜோடித்து சில ஆர் எஸ் எஸ் பெண்களுக்கே புர்கா போட்டு விட்டாங்களா அது நமக்கு தெரியல ஆக மொத்தத்தில் இன்றைய நம்முடைய பெண்கள் அல்லாவுடைய தீனையும் அல்லாவுடைய சரியத்தையும் விட்டுவிட்டு வேறு எதையோ உணர்ந்து உயர்ந்தது என்று நினைக்கிறாங்க இத்தனைக்கும் இந்த மார்க்கம் பெண்களுக்கு வழங்கிய அந்த கண்ணியம் இந்த மார்க்கம் பெண்களுக்கு வழங்கியிருக்கிற உரிமை வேறு எந்த தீனையும் தரப்படல இன்னைக்கு நான் ஜும்மால கூட சொன்னேன் பல இன்னைக்கு விமர்சனங்கள் என்ன வருதுன்னா ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் மார்க்கம் தராக்கூடிய அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கும் சொல்லி அப்படி கிடையாது பெண்களும் கணவன் அநியாயக்காரனாக இருந்தா கணவன் செலவுக்கு பணம் தராதவனாக இருந்தா கணவனிடத்துல வேறு பல குறைகள் இருந்தா அந்த கணவனை விட்டு பிரியக்கூடிய வழிமுறைகள் பெண்களுக்கும் தாராளமாக தரப்பட்டிருக்கிறது ஆனா நடைமுறையில அந்த சட்டங்கள் எல்லாம் சொல்லப்படாத காரணத்தினாலே இன்றைக்கு நம்மீதான விமர்சனங்கள் அது இஸ்லாத்தின் மீதான விமர்சனமாக மாறுது சில தவறுகள் நம்ம செய்யறோம் முஸ்லிம்கள் செய்யறோம் ஆனா அது இஸ்லாத்தின் மீது வருகிறது எனவே அருமையான தாய்மார்களே மிக சோதனையான ஒரு காலகட்டத்தில் நாம இருக்கிறோம் அடுத்தடுத்து நம்முடைய மார்க்கத்திற்கும் சரியத்திற்கும் நெருக்கடிகள் ஒவ்வொரு நாளும் வருது இந்த நேரத்தில் பெண்களாகிய நீங்கள் எவ்வளவு உறுதிப்பாட்டோடு எவ்வளவு நிலையோடு இந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றுகிறீர்களோ அதை பொறுத்துதான் நம்முடைய பிள்ளைகள் அடுத்த தலைமுறை இந்த மார்க்கத்தில் உறுதியாக இருப்பாங்க பெண்களிடத்துல ஈமான் போயிடுச்சுன்னு சொன்னா ஒரு தலைமுறையே இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போயிடும் அதனால குர்பானியினுடைய நோக்கம் 
குர்பானியினுடைய அசல் மாண்பு என்பது வெறுமனை இந்த இறைச்சி கிடையாது அல்லா திருமறையிலே நான் ஆரம்பமாக ஓதிய அந்த வசனத்தில் மிக அற்புதமாக அல்லா சொல்லி காட்டுவான் நிச்சயமாக நீங்கள் அறுக்கக்கூடிய இந்த குர்பானி பிராணிகளுடைய இறைச்சி அல்லாஹாவை போய் சென்றடைவது கிடையாது இந்த இறைச்சி அல்லாட்ட போய் சேர்றது கிடையாது அந்த இறைச்சி கிடையாது அல்லாட்ட போய் சேர்றது நீங்கள் அறுக்கும் போது உங்கள் உள்ளத்தில் எவ்வளவு தக்குவா இருக்கிறது எவ்வளவு இறைச்சம் இருக்கிறது இதுதான் அல்லாட்ட போய் சேருது தவிர அறுக்கக்கூடிய இறைச்சியினுடைய அந்த பிராணியினுடைய இறைச்சி அல்லாட்ட போறது கிடையாது ஆக இப்படியெல்லாம் இந்த குர்பானியினுடைய நோக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கை அல்லாஹுடைய தீனுக்காக தியாகம் செய்யணும் உலகத்துல பல சோதனைகள் வரலாம் அந்த சோதனைகள் வந்தாலும் ஈமான விடக்கூடாது சோதனைகள் என்பது புதிதல்ல எல்லா காலத்திலே நபிமார்களுக்கும் நபிமார்களை பின்பற்றியவர்களுக்கும் சோதனை அடுக்கடுக்காக வந்துதான் இருக்குது அல்லா திருமுறையில கேக்குறான் நீங்க வெறுமனே சோதனை அனுபவிக்காம முஸ்லீமா இருந்ததுனால மட்டும் சொர்க்கம் போயிடலாம் நினைக்கிறீங்களான்னு கேக்குறான் முஸ்லீமா இருந்ததுனால மட்டுமே எந்த கஷ்டமும் வராம உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த முஸ்லீம்கள் அனுபவித்த கொடுமைகளை அனுபவித்த கஷ்டங்களை நீங்க அனுபவிக்காம சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாம் நினைக்கிறீங்களான்னு கேக்குறான் உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த மக்களுக்கு பலவிதமான கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் நோய்கள் வந்தது ஒரு கட்டத்திலே அவர்கள் எப்போது அல்லாஹுடைய உதவி வரும் என்று ஏங்கு மலவிற்கு பல கஷ்டங்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டாங்க இந்த துயரங்களை எல்லாம் சந்திக்காம விலை மதிப்புள்ள அந்த சொர்க்கத்தை அடைஞ்சலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்களா நீங்க அந்த ஒப்பற்ற அந்த சொர்க்கத்தை அடைஞ்சலாம் நினைக்கிறீங்களான்னு அல்லா கேட்கிறான் அன்பிற்குரிய தாய்மார்களை இந்த குர்பானியினுடைய நோக்கம் நம்முடைய முழு வாழ்க்கை அல்லாவுக்கு தியாகம் செய்யறது ஆனா இன்றைக்கு நம்முடைய பெண்களுடைய நிலையை பார்க்கிறோம் பருதாவுடைய விஷயத்துல பேணுதல் கிடையாது மார்க்கத்தினுடைய பல கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் பேணுதல் இல்லை தொழுக நேரத்துல பெண்கள் வெளியில சுத்துறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த தொழுகையை தொழுவுறது இல்லைன்னு அர்த்தம் எல்லா தொழுகை நேரத்திலையும் பெண்கள் வெளியில சுத்துறத பாக்குறோம் சொன்னா அப்போ மகரிபுடைய நேரம் இஷாவுடைய நேரம் அத்தனை நேரங்கள்லயும் பெண்கள் பார்த்தா பல கடைகள்ல நிக்கிறாங்க இது எதை காட்டுது அவங்க அந்தந்த பக்தில தொலக்கூடிய பழக்கம் கிடையாது அதனால நம்முடைய நாட்டுல வந்து பல நெருக்கடியான ஒரு சோதனைகளை நாம சந்திக்கிறோம் நம்முடைய அல்லாவுடைய தீனுக்கு எதிரான இந்த செயல்பாடுகளாலதான் இந்த கஷ்டங்களை சந்திக்கிறோம் அதனால குர்பானி என்பது நம்முடைய மொத்த வாழ்க்கையையும் நம்முடைய விருப்பங்கள் ஆசைகள் அத்தனையையும் அல்லாவுக்காக அர்ப்பணம் செய்யறதுக்கு பேர் தான் குர்பானி இப்ப அப்படியானால் நாம எதை எதை தியாகங்கள் செய்யணும் நாம இதனால் வரைக்கும் செய்து கொண்டிருந்த பாவங்களை அல்லாவுக்காக விடணும் அல்லாவுக்காக எல்லா பாவத்தையும் கழுவணும் குறிப்பாக நம்முடைய கணவன்மார்கள் வட்டி தொழில் செய்யறவங்களாக இருந்தா இனி இந்த வட்டி சம்பாத்தியத்துல நீங்க என்ன கொடுத்தாலும் நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லணும் நான் வந்து சாப்பிட முடியாது நான் வேணாலும் கஷ்டப்பட்டு பசியோட இருக்கிறேன் அல்லது நான் எப்படியோ சம்பாதித்து கொள்றேன் கடன் வாங்கியாவது நான் சாப்பிட்டுக்கறேன் ஆனா இந்த ஹராமான சாப்பாடு இந்த ஹராமான காசு அதுல இருந்து நான் சாப்பிடவும் முடியாது இந்த ஹராமான காச கொண்டு நான் இனிமே எனக்கு ட்ரெஸ் வாங்கவும் மாட்டேன் இத நம்முடைய தாய்மார்கள் இந்த நேரத்துல தம்முடைய கணவன்மாரிடத்துல அழுத்தமா சொல்லணும் எங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த சம்பளம் எங்க கையில கொடுக்கற வருமானம் அது ஹலாலானதாக இருக்கணும் நீங்க தரக்கூடிய பணம் முழுக்க ஹலாலா இருக்கணும் ஹராம நாங்க இனிமே அறவே நெருங்க மாட்டோம் இத நம்முடைய தாய்மார்கள் இந்த தியாக திருநாள் இந்த ஹஜ்ஜு பெருநாளை ஒட்டி நாம குர்பானை கொடுக்கிற நேரத்துல அது கண்டிப்பா இனிமே ஹராமான விஷயங்களை விட்டு விலகி இருப்போங்கிற முடிவுல கொடுக்கணும் ஆனா என்ன கொடுமைன்னு சொன்னா இந்த குர்பானியுடைய காலத்துல கூட பாக்கிறோம் பல பேர் ஹராமான வியாபாரம் செய்யறவங்க ஹராமான காசை கொண்டு ஆடு மாடு வாங்குறாங்க இவங்க ஹராமான காசுல கொடுக்கிற எந்த தர்மமும் ஏற்கப்படாது ஹராமான காசுல கொடுக்கக்கூடிய எந்த விதமான குர்பானியும் எடுக்க ஏற்கப்படாது ஹலால இருந்து கொடுத்தா மட்டும்தான் அல்லா ஏத்துக்குவான் பெருமானார் சொன்னார்கள் ஹராமான காசில் இருந்து செய்யப்படுகின்ற எந்த தர்மத்தையும் அல்லா ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது அது அல்லா கபூல் செய்யறது கிடையாது அல்லா தூய்மையானவன் தூய்மையானவற்றை மட்டும்தான் அல்லா ஏற்கிறான் அதனால இது நாள் வரைக்கும் ஹராமில சம்பாதித்த எல்லா காசையும் நன்மைய நாடாம ஏழை எளிய மக்களுக்கு தர்மம் செஞ்சு அந்த பாவத்திலிருந்து நாம விடி வெளிய வரணும் இந்த உலக வாழ்க்கை ரொம்ப அற்பமான வாழ்க்கை மறுமை வாழ்க்கை தான் நிரந்தரமான வாழ்க்கை இந்த அற்ப சொற்ப வாழ்க்கைக்காக அழிய போற இந்த உலகத்திற்காக ஹராமான காசுகளை ஹராமான பணத்தை சேர்த்து வச்சு நாம இறக்கும் போது எதை கொண்டு செல்ல முடியும் 
பெரும் பாவ சுமைகளோடு தான் போக முடியும் ஹதீசுல வருது யார் வந்து வட்டி ஹராமான முறையில சாப்பிடுகிறானோ வட்டி போன்ற வருமானத்துல சாப்பிட்டானோ நாளை கபர்ல இருந்து எழுந்திருக்கும் போது அவனுடைய வயிறு பெரிய அளவுல பெருசா இருக்கும் ஊதி போயிருக்கும் எல்லா மக்களும் எழுந்து வேகமா நடப்பாங்க அவனால நடக்க முடியாது தடுக்கு கீழே விழுந்துருவான் மக்கள் எல்லோரும் அவனை மிதித்துக் கொண்டு மஷர் மைதானத்தை நோக்கி சொல்வார்கள் யார் வட்டியால் தன்னுடைய வயிறை நிரப்பி இருந்தானோ பெருமானார் சொல்வார்கள் மனிதன் நிரப்புகிற பாத்திரங்கள்ல மிக கெட்ட பாத்திரம் இந்த வயிறு தான் மோசமான பாத்திரம் இந்த வயிறு தான் இந்த வயிற்ற யார் சுத்தமா வைக்கலையோ அவன் மறுமையில பைத்தியம் பிடித்தவர்களை போல தடுமாறி கொண்டு எழுந்திருப்பான் அவனால் எழுந்து நிக்க முடியாது கீழே விழுந்துருவான் அவன் மேல ஏறிதான் மக்கள் மஷர் மைதானத்துக்கு வருவார்கள் என்பதாக பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதனால் ஊருக்குள்ள இன்னும் கூட வட்டி தொழில் முழுசா ஒளி அல்ல ஆண்கள் ஒரு பக்கம் வெளியில போய் வட்டி கடை வச்சு சம்பாதிக்கிறாங்க பல இடங்கள்ல வீடுகளில் பெண்களே வட்டிக்கு கொடுக்கறாங்க பெண்களே வட்டிக்கு கொடுத்து வாங்கக்கூடிய ஒரு மோசமான பாவத்தையும் செய்யறாங்க எங்க வட்டி இருக்குமோ அந்த ஊர்ல மோசமான வியாதிகள் இருக்கும் அந்த ஊருக்கு நிலநடுக்கம் வரும் வட்டி மாதிரி ஒரு மோசமான பாவம் எதுவுமே கிடையாது ஏனென்று சொன்னால் அல்லாஹத்தாலா நான் யுத்தம் செய்ய தயாராகிறேன்னு சொல்றான் வட்டி வாங்கக்கூடியவர்களை பார்த்து யார் வட்டியில சம்பாதிக்கிறாங்களோ என்னோட யுத்தத்துக்கு வான் எல்லாம் கூப்பிடுறான் என்னோட சண்டைக்கு வான் சொல்லி எல்லாம் கூப்பிடுறான் அப்படியானால் வட்டியில சம்பாதிக்க கூடியவர்கள் அல்லாஹுடைய விரோதிகள் அல்லாஹுடைய கடுமையான விரோதிகள் இந்த வட்டியில சம்பாதிக்க கூடியவர்கள் நாம அதனுடைய பாவத்தை இன்னும் உணராம இருக்கிறோம் ஏதோ வீடு வாசல் காரு இதான் துணியா இந்த சுகம் தான் பெரிய சுகம் என்று எண்ணுகிறோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பாவத்தில் இருந்து தௌபா செய்யாத மக்கள் கணிசமாக இருக்கிறாங்க எனவே இந்த வரக்கூடிய தியாக திருநாள் என்பது வெறுமனே ஏதோ விளையாட்டுக்காக ஒரு சடங்குக்காக அறுப்பதில்ல ஆடு மாடு ஒட்டகங்கள் அது ஒரு பெரிய தியாகத்தை நினைவூட்டுது மனசு சொல்லுது வட்டியில சம்பாதிக்கலாம் இன்சூரன்ஸ்ல கிடைக்கிற அந்த வட்டி பணத்தை வாங்கி கொள்ளலாம் இதெல்லாம் மனம் சொல்லுது ஆனா இந்த மனசனுடைய ஆசைகளை அறுத்து விட்டு அல்லாவுக்காக என்னைக்கு நாம நம்மை அர்ப்பணிக்கிறோமோ அதுதான் உண்மையான குர்பானி அதான் அசல் குர்பானி குர்பானியினுடைய நோக்கம் அதுதான் இந்த நோக்கம் இல்லாம வழக்கம் போல ஆண்டு தோறும் கொடுத்தோம் நல்லா அதை வச்சு சாப்பிட்டோம் வேற எந்த விதமான மாற்றமும் வாழ்க்கையில வரல வழக்கம் போல ஹராமான காசு ஹராமான வருமானங்கள் பாவமான காரியங்கள் தொடருமே ஆனால் இந்த குர்பானியை கொண்டு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது எனவே அருமையான தாய்மார்களே இத ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயமாக ஆக்காம வாழ்க்கையில பெரிய தியாகங்கள் அல்லாவுடைய தீனுக்காக செய்யணும் என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அல்லாவுடைய தீனை விட்டு கொடுக்க கூடாதுங்கிற அந்த ஆரம்ப கால இஸ்லாமிய பெண்களிடத்துல என்ன தியாகம் இருந்ததோ அந்த தியாக உணர்வு வரணும் அதே போல இந்த குர்பானி என்பது அது நமக்கு பல பாடங்களை கட்டுத்தருது வாழ்க்கையில பல கஷ்டங்கள் வரலாம் நோய்கள் வரலாம் எந்த நோய் வந்தாலும் அல்லா அல்லாட்ட நம்ம கேட்கறது ஆசியத்தை கேட்கணும் ஆனா அதையும் மீறி வந்து விட்டால் அல்லாவுக்காக பொறுத்துக் கொள்ளணும் அல்லாஹுடைய விதியை குறை சொல்லக்கூடாது அல்லாஹுடைய விதியை பொருந்திக் கொள்ளணும் விதியை பொருந்திக் கொள்வதுல பெரிய பெரிய நன்மைகள் இருக்கிறது நபி ஐயூ அலி ஐயூப் அலி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கைய அல்லாஹ் நமக்கு உதாரணமாக சொல்றான் ஐயூப் அலி இஸ்லாமுக்கு கடுமையான நோய் ஏற்பட்டது அவங்க எத்தனை ஆண்டுகள் நோயில இருந்தாங்க பலவிதமான அறிவு புகழ் காண கிடைக்கிறது மொத்தத்துல பல வருஷங்கள் நோயில கஷ்டப்பட்டாங்க ஆனா அந்த நோயில கஷ்டப்பட்ட அந்த நேரத்துல கூட அவங்க அல்லாட்ட வந்து ஒரு வார்த்தை கூட இப்படி சொல்லல யாரெல்லாம் எனக்கு ஏன் இந்த நோயை கொடுத்தாயின்னு சொல்லல ஏன் என்ன இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துகிறா என்று சொல்லல இந்த நோயை குணப்படுத்தணும் கேட்கல அவங்க என்ன துவா செஞ்சாங்க அல்லாட்ட குரான் அழகாக சொல்லி காட்டுகிறது அல்லாட்ட இப்படிதான் துவா செஞ்சாங்க ரப்பி இன்னி மஸ்தனி அப்புர் இறைவா எனக்கு நோய் வந்திருக்கிறது அந்த அரஹமுர் ராகிமி நீ பெரிய கருணையாளர்களுக்கெல்லாம் கருணையாளன் இதா அவங்க சொன்ன வார்த்தை எனக்கு நோய் வந்திருக்கிறது நீ பெரிய கருணையாளன் நோய் வந்திருக்கு நோயை குணப்படுத்து நல்லாட்ட கேட்கல என்ன சொல்றாங்க நீ கருணையாளன் எனக்கு இந்த நோய் இருப்பதுதான் கருணைன்னு சொன்னா இருந்துட்டு போகட்டும் இந்த நோயை கண்ணி எனக்கு குணப்படுத்துறதா எனக்கு ரஹமத்து சொன்னா நீ வந்து குணப்படுத்து இப்படித்தான் அவங்க அல்லாட்ட கேட்டாங்களே தவிர அந்த நோய்க்காக அல்லாஹ் மீது அவங்க குறை சொல்லல சஹாபாக்கல்ல ஒரு சிறந்த சஹாபி இம்ரானுபுன் ஹுசைன் என்று அவர்களை பத்தி சொல்லுவாங்க அந்த இம்ரானுபுன் ஹுசைன் அவர்கள் முப்பது வருடங்கள் நோயில படுத்திருந்தாங்க எல்லாருக்கும் கஷ்டமாக இருந்தது முப்பது வருஷம் நோயில நீங்க சிரமப்படுறீங்களேன்னு சொல்லி அவர்கள் சொன்னார்கள் 
நான் ஒரு நாளும் கூட அல்லாஹ் என்னை சிரமத்தில் வைத்திருக்கிறான் என்று நான் எண்ணியதே கிடையாது நான் இந்த நோயை பொருந்தி கொண்ட காரணத்தினால ஒவ்வொரு நாளும் மலக்குகள் எனக்கு வந்து சலாம் சொல்லி விட்டு போகிறார்கள் நான் மலக்குகளுடைய சலாம கேட்கிறேன் அல்லாஹ் எனக்கு கொடுத்த இந்த நோயை நான் பொருந்தி கொண்டேன் எனக்கு மலக்குகள் வழியாக அல்லாஹ் சலாம் சொல்கிறான் அந்த சலாம் என்னுடைய உள்ளத்திற்கு தருகிற மகிழ்ச்சி அது என்னுடைய உள்ளத்திற்கு தருகிற ஆனந்தம் இருக்கிறது அதற்கு ஈடா இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை என்று ஹசரத் இம்ரான் உபுன் ஹுசைன் ரதி அல்லான் அவர்கள் சொன்னாங்க ஆக இந்த குர்பானை உணர்த்துவது வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் வரலாம் அல்லாவுக்காக அந்த கஷ்டத்தை தாங்குறதுதான் இந்த குர்பானியினுடைய நோக்கம் இந்த குர்பானி நமக்கு கற்றுத்தருகிற பாடம் என்ன எல்லா நிலைகளிலும் மார்க்கத்தை கண்ணியப்படுத்தணும் மார்க்கத்தை இழிவுபடுத்த கூடாது இன்னைக்கு அல்லா நமக்கு ஏன் சோதனைகளை தர்றான்னு சொன்னா முஸ்லீம்களாகிய நாமே மார்க்கத்தை நம்முடைய சொல்லாலும் நம்முடைய செயலாலும் நாம கேவலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் பல சம்பவங்கள் வருகிறது மார்க்கத்தை இழிவுபடுத்தியவர்கள் பெருமானாருடைய சுண்ணத்தை இழிவுபடுத்தியவர்கள் எவ்வளவு மோசமான கதிக்கு ஆளானாங்கன்னு சொல்லி ஒரு சரித்திரம் ஒன்று அல்லாம இபனு கசீர் போன்றவர்கள் பதிவு செய்யறாங்க ஒரு காலத்தில் ஒரு மனிதர் இருந்தாராம் அவர் வந்து முஸ்லிம்கள் நம்ம மிஸ்வாக் செய்யறோம் அஞ்சு நேர தொழுகையின் போது இதர சந்தர்ப்பங்களை மிஸ்வாக் செய்யறோம் மிஸ்வாக் வந்து ஒரு சுண்ணத்து ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோருக்குமே சுண்ணத்தாக இருக்கிறது மிஸ்வாக் செய்யறதுனால நிறைய பலனும் இருக்கிறது பெருமானார் செல்லதா அலிசன் அவர்கள் மிஸ்வாக்கை ரொம்ப வலியுறுத்தி சொன்னாங்க கண்டிப்பா நீங்க ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் மிஸ்வாக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ராத்திரி படுக்கும் போது மிஸ்வாக் செய்வாங்க வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போதெல்லாம் மிஸ்வாக் செய்வாங்க ஒரு நாள் ஒரு மஜிலிஸ்ல முஸ்லிம்கள் எல்லாம் கூடி இந்த மிஸ்வாக் பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல ஒரு ஆள் வந்தானா அந்த ஆள் வந்து இந்த மிஸ்வாக்க வந்து கேவலமா நினைக்கிற ஆளு இன்னைக்கும் கூட நம்மில் சிலர் மிஸ்வாக் செய்யறவங்களை கேவலமா பாக்குற ஆளுக உண்டு அவர் வந்து அந்த கூடி இருக்கிற முஸ்லிம்களை பார்த்து சொன்னாரா அல்லா பாதுகாக்கணும் அவர் சொன்ன வார்த்தை ரொம்ப கேவலமான வார்த்தை இந்த மிஸ்வாக்க கொண்டு நீங்க வந்து என்ன செய்யறீங்க பல் தேய்க்கிறீங்க இந்த மிஸ்வா குச்சியை கொண்டு பல் தொலைக்கிறீங்க ஆனா நான் என்ன செய்வோம் தெரியுமா இந்த மிஸ்வா குச்சியை கொண்டு என்னுடைய பின்புறத்தை சுத்தம் செய்யறதுக்கு தான் நான் வச்சிருக்கிறேன் என்னுடைய பின்புறம் மழை வாயில் இருக்கிறத அதை சுத்தம் செய்யதான் நான் வச்சிருக்கிறேன் அப்படி சொன்னதோட மட்டும் இல்லாம அந்த மிஸ்வாக்க கேவலப்படுத்துவதற்காக மிஸ்வா குச்சி எடுத்து விளையாட்டாக தன்னுடைய பின்புறத்தில் வைக்கிறான் அல்லாவுடைய கோபம் அவன் மீது இறங்குகிறது விளையாட்டா அவன் வச்சான் அந்த முஸ்வாக்குடைய அந்த குச்சியானது அவனுடைய பின்புறத்தின் வழியாக உள்ளே போயிடுச்சு உள்ள போனது மூன்று நாட்கள் அதாபுல துடிக்கிறான் பல நாட்கள் அதாபுல துடிக்கிறான் அதாபுல துடித்த பிறகு ஒரு ஒன்பது மாசம் அந்த வேதனையில துடிக்கிறான் அல்ல அவனை எப்படி கேவலப்படுத்தினான்னு சொன்னா அவனுடைய அந்த மலவாயில் பகுதி இருக்கிறது அது எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா ஒரு நிறை மாத கற்பிணி ஒன்பதாவது மாசத்தில் அவருடைய வயிறு எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி அவனுடைய பின்பகுதி அல்ல ஆக்கிட்டான் ஒன்பது மாசத்துக்கு பிறகு அவனுடைய அந்த பின் வழியாக பின்புறத்தின் வழியாக ஒரு விலங்கு ஒன்று ஒரு ஹயவான் ஒன்று பிறக்கிறது அந்த ஹயவான் மூன்று முறை கடுமையான முறையிலே சத்தம் போடுகிறது அந்த அதிர்ச்சியிலேயே அவனும் இறந்து போனான் என்று வரலாறு சொல்லுது இப்படி மார்க்கத்தை சுண்ணத்தை இழிவுபடுத்தியவர்கள் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல கேவலத்திற்கும் அல்லாவுடைய தண்டனைக்கும் உலகத்திலேயே ஆளானாங்க இன்னைக்கு முஸ்லிம்களாகிய நாமும் அல்லாவுடைய ஷரியத்தை கேலி செய்யறோம் பெண்கள் தலையை மறைக்காம முடிய மறைக்காம வெளியே போறாங்கன்னு சொன்னா இது அல்லாவுடைய ஷரியத்தை இழிவுபடுத்துவது இல்லாம வேறு என்ன எவ்வளவு பயான்களை சொல்லி இருக்கிறோம் இன்னைக்கும் பல பெண்கள் தங்களுடைய தலை முடிய மறைக்காம வெளியே சுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அல்லா வகுத்திருக்கிற இந்த சட்டம் அல்லாவுடைய இந்த தீன கேவலப்படுத்துகிற இந்த செயல் இல்லாம வேறு என்ன செயலாக இருக்க முடியும் அதனாலதான் அல்லா நமக்கு மழை இல்லாம தண்ணீர் இல்லாம அல்லா இவ்வளவு கஷ்டங்கள் சிரமங்கள் அல்லா தர்றான் அதனால தீனை இழிவுபடுத்தினோம் சொன்னா உலகத்திலேயே அல்லாவுடைய தண்டனை அவர்களுக்கு இறங்கிவிடும் பல இடங்கள்ல அந்த மாதிரி தீனை இழிவுபடுத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை பாக்கிறோம் யாராவது ஒரு வாலிபர் அழகான முறையில தாடி வச்சிருந்தா அந்த தாடிய பல பெண்கள் கேலி செய்யறாங்க தாயே கேலி செய்யற நிலை சகோதரி கேலி செய்யக்கூடிய நிலை மகள் கேலி செய்யக்கூடிய நிலை தாடி என்பது ஆண்களுக்கு அழகு அது ஆண்களுக்கு ரசூல் செல்லா அலிசன் அவர்கள் கட்டாயமாக வலியுறுத்திய ஒரு சுண்ணத்தது இந்த தாடி எடுக்க சொல்லி பல பெற்றோர் கட்டாயப்படுத்துறாங்க சில வீடுகள்ல மனைவிமார் கட்டாயப்படுத்துறாங்க அப்ப நாம அல்லாவுடைய தீனை கேவலப்படுத்துறோம் அல்லாவுடைய தீனை இழிவுபடுத்துறோம் அப்படியானா இந்த தீனுடைய எதிரிகள் வேறு யாரும் அல்ல நீதிமன்றங்களோ நீதிபதிகளோ ஆட்சியாளர்களோ அல்ல நம்மதான் இந்த தீனுடைய எதிரிகள் 
எப்ப அல்லாவுடைய சட்டங்களை மதிக்க நாம தவறுகிறோமோ நாம தான் அநியாயக்காரர்களை தவிர இந்த ஆட்சியாளர்களும் நீதிபதிகளும் அல்ல அதனால முதல்ல நாம தீன மதிக்க பழகணும் தீன நாம கண்ணியப்படுத்த பழகணும் நான் ரமதானுடைய காலத்திலேயே சொல்லியிருப்பேன் ரமதான்ல கூட வெளி வெளியில சென்று டிரெஸ் எடுக்கிறதுக்காக போற நேரத்துல பெண்கள் அல்லாவுடைய தீன கேவலப்படுத்த மாதிரி நடக்கிறாங்க இதோ இந்த துல்ஹஜுடைய நாட்கள் சிறப்பான நாட்கள் அமலுக்குரிய நாட்கள் நோன் பொய்ப்பதற்கும் குரான் ஓதுவதற்கும் விக்ர செய்வதற்குமான நாட்கள் இந்த நாட்கள்லையும் பெண்கள் வெளியே போறாங்கன்னு சொன்னா வெளியூர்கள்ல போய் சுத்துறாங்கன்னு சொன்னா அது தீனை இழிவுபடுத்தக்கூடிய செயல் அதனால குர்பானி என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல எல்லாவற்றையும் விட அல்லாவுடைய தீன் என்னுடைய உள்ளத்திலே உயர்ந்தது மார்க்கமா அல்லது குடும்பமான வந்துச்சுன்னு சொன்னா மார்க்கம் தான் எனக்கு பெருசு மார்க்கமா ஹராமான தொழிலான வந்தா மார்க்கம் தான் எனக்கு பெருசு எல்லா விஷயங்களிலும் மார்க்கமே எனக்கு பெரியது என்கிற எண்ணத்தை உருவாக்குவதுதான் இந்த குர்பானியினுடைய நோக்கம் அதைத்தான் சஹாபி பெண்மணிகள் உண்மைப்படுத்தினாங்க இஸ்லாம் வந்த ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல பல பெண்கள் முஸ்லீம் ஆனாங்க கணவர் இஸ்லாத்தை ஏற்கல்ல கணவரா இஸ்லாமா எனக்கு இஸ்லாம் தான் உயர்ந்தது கணவர் வேண்டாம் கணவரை விட்டாங்க குழந்தைகளை விட்டாங்க தாய் தந்தையரை விட்டாங்க மக்காவை விட்டுட்டு சொந்த நாட்டை விட்டுட்டு மதீனாவுக்கு பல பெண்கள் வந்தாங்க என்ன காரணம் அல்லாஹுடைய தீனு தான் எங்களுக்கு உயர்ந்தது இந்த தீனை விட உயர்ந்தது வேறு எதுவும் எங்களிடத்துல இல்லை என்பதை காட்டினாங்க அருமை தாய்மார்களே குர்பானியினுடைய நோக்கமும் அதுதான் உலகத்துல வேறு எதை விடவும் இந்த மார்க்கம் தான் எங்களுக்கு உயர்வானது இந்த நோக்கங்களை விளங்கி நாம குர்பானி கொடுத்தோம் சொன்னா அந்த குர்பானி பலனுள்ளதாக இருக்கும் இல்லைன்னு சொன்னா அது பத்தோட பதினா சடங்குகள்ல ஒரு சடங்காக ஆகி போயிடும் அதனால இந்த நோக்கங்களை உணர்ந்து அந்த கால்நடைகளை அறு அதனாலதான் கால்நடையை அறுக்கும் போது நாம பக்கத்துல நிக்கணும் யாருக்கு குர்பானி கொடுக்கப்படுதோ அவரும் நிக்கணும் ஆண்களா இருந்தாலும் சரிதான் பெண்களா இருந்தாலும் சரிதான் ஆனா பெண்கள் அறுக்கப்படுகிற இடத்திற்கு எப்போ வரணும்னு சொன்னா அவங்க அந்நி ஆண்கள் இல்லாதவாறு அப்படி அந்நி ஆண்கள் நின்னாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு முன்னால பருதாவோடு நின்று கொண்டு அந்த அறுக்கப்படுறதையும் அவங்க பார்க்கணும் இது எதுக்காக நான் என்னுடைய ஆசைகளை எல்லாம் என்னுடைய விருப்பங்களை பூர நான் அறுத்துட்டேன் அல்லாவுடைய தீனு தான் எனக்கு உயர்ந்தது இந்த நோக்கங்கள் தான் குர்பானியினுடைய நோக்கங்கள் எனவே அருமை தாய்மார்களை இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய குடும்பத்தார் அவங்க செய்த தியாகங்களை எல்லாம் உயர்த்தும் விதமாக தான் இந்த குர்பானி போன்ற வணக்கங்களை அல்லா நமக்கு தந்திருக்கிறான் நம்முடைய மார்க்கம் அழகான மார்க்கம் மற்ற எந்த மார்க்கத்தை விட சிறந்த ஒரு மார்க்கத்தை அல்லா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறான் அந்த வகையில இந்த குர்பானியினுடைய இந்த நாட்கள் இந்த துலஹஜனுடைய இந்த நாட்கள் இருக்கிறது மிக உயர்ந்த நாட்களாக இருக்கிறது போன வாரம் நான் சொல்லியிருந்தேன் துலஹஜ் பிறை ஒன்னிலிருந்தே தக்பீர் அதிகமா சொல்லணும் பெண்கள் சத்தமா சொல்லாம மெதுவா சொல்லணும் ஆண்கள் சத்தமா சொல்லணும் கால்நடைகளை ஆடு மாடுகளை பார்த்தா தக்பீர் சொல்லணும் அதே மாதிரி எனக்கு மற்றவங்களையும் தக்பீர் சொல்லும்படி சொல்லணும் இந்த நாட்கள்ல இந்த பத்து நாட்களுக்குள்ள ஒரு குரான் உத முயற்சி செய்யணும் ஏன்னா அவ்வளவு சிறப்பான நாட்கள் இந்த நாட்களை எவ்வளவு நீங்க முயற்சி செய்ய முடியுமோ முயற்சி செய்து அதிகம் திக்கர்கள் செலவாத்துகளும் சொல்லணும் இந்த துல்ஹஜுடைய நாட்கள்ல வரக்கூடிய அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை அது அரஃபாவுடைய நாள் நம்முடைய பிறை கணக்கின்படி மக்கால இன்னைக்கு அரஃபா நம்ம பார்க்க தேவையில்லை பிறை ஒன்பது நமக்கு வரக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ஏற்கனவே சிறந்த நாள் ஹதீசில வருகிற ஒரு பெரிய இமாம் சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இரவு நேரத்தில் அல்லா வானத்தினுடைய கதவுகளை மூன்று முறை திறக்கிறான் ஒவ்வொரு நாள் இரவிலையும் வானத்தின் கதவுகள் மூன்று முறை திறக்குது அந்த நேரத்தில் யார் துவா செய்யறாங்களோ கபூல் ஆயிடும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை இரவன்றும் வெள்ளிக்கிழமை இரவுனா நேத்து மாலை வியாழன் மாலை விடிந்தால் வெள்ளி ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை இரவிலும் அல்லா வானத்தினுடைய ஒன்பது கதவுகளை திறக்கிறான் அல்லது ஒன்பது முறை திறக்கிறான் அந்த நேரத்தில் யார் துவா செய்யறாங்களோ துவா கபூல் ஆகும் அரஃபாவுடைய இரவு இருக்கிறது அரஃபாவுடைய இரவு அந்த இரவுல அல்லா ஒன்பது முறை அந்த வானத்தினுடைய கதவுகளை திறக்கிறான் அந்த நேரத்தில் யார் துவா செய்யறாங்களோ அவங்களுடைய துவா கபூல் ஆகுது ஆக அரஃபாவுடைய நாள் மிக உன்னதமான ஒரு நாள் ஹாஜிகளுக்கும் அதுதான் பிரதானமான நாளாக இருக்கிறது ஹஜ் என்பதே அரஃபா தான் அரஃபால தங்கிட்டா அவர் ஹாஜியாக ஆயிட்டாரு ஷைத்தா வந்து அரஃபாவுடைய தினத்துல தான் ரொம்ப ரொம்ப கவலையோடு காணப்படுவான் சொன்னாங்க பெருமானார் செல்லா அலி சொல்ல அவர்கள் அரஃபா நாள்ல தான் ஷைத்தா ரொம்ப கவலையோடு காணப்படுவான் அதுக்கு என்ன காரணம் ஷைத்தா ஏக்கத்தோடு சொல்லுவானா வருத்தத்தோடு சொல்லுவானா இதோ இந்த மக்களை ஆதமுடைய பிள்ளைகளை நான் எப்படி எல்லாமோ வழிகெடுத்தேன் என்னென்னவோ சொல்லி வழிகெடுத்தேன் ஆனா இந்த ஒரு நாள்ல 
அரபாவுடைய நாள்ல அவங்க அல்லாட்ட கையேந்தி அல்லாட்ட பாவம் அனுப்ப பெற்றுட்டாங்க அன்று பிறந்த குழந்தைகளை போல ஆயிட்டாங்களே கை செய்தமே என்று தனக்குத்தானே மண்ணை வாரி கொண்டு ஷைத்தான் புலம்பிக் கொண்டு போறதாக சொன்னாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான ஒரு நாள் அரஃபாவுடைய நாள் நம்முடைய பிறை கணக்குப்படி வரக்கூடிய அந்த வெள்ளிக்கிழமை நாம வந்து நோன்பு வைக்கணும் வியாழன் மாலை விடிஞ்சா வெள்ளிக்கிழமை நாம நோன்பு வைக்கணும் அரஃபாவுடைய நோன்பை பற்றி பெருமானார் செல்லா அலை செல்வர்கள் சொன்னார்கள் சியாம் யோமி அரஃபா அஹ்தசிபு அலல்லா அரபாவுடைய நாள் நோன்பு வைப்பதானது ஒருவர் செய்த இந்த ஆண்டு செய்த பாவத்தையும் எல்லாம் மன்னிக்கிறான் என இது ஆண்டுனுடைய இறுதி துல ஹஜ்ஜி அடுத்த ஆண்டு ஒருவேளை பாவம் செஞ்சாலும் எல்லாம் மன்னிக்கிறான் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அடுத்த ஆண்டு பாவம் செஞ்சாலும் எல்லாம் மன்னிக்கிறாங்கிறதுக்கு உலமாக்கள் விளக்கம் சொன்னாங்க அவர் பாவமே செய்ய மாட்டாரு இந்த அரபா நோன்பு வச்சா இந்த ஆண்டு செய்த பாவத்தையும் எல்லாம் மன்னிச்சிடறான் அடுத்த ஆண்டு செய்கிற பாவத்தையும் எல்லாம் மன்னிப்பான் சொன்னா இனி அடுத்த வருஷம் அவர் வந்து பாவமே செய்ய மாட்டார் அரஃபாவுடைய நோன்பு அவ்வளவு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்குது நான் அடிக்கடி சொல்வேன் நிறைய மார்க்கத்துல இல்லாத நோன்பு வைக்கிறோம் ஆனா வலியுறுத்தப்பட்ட இந்த அரஃபா நோன்பு நம்மில் பலரும் வைக்கிறதே கிடையாது அரஃபா நாள்ல பலரும் நோன்பு இல்லாம இருக்கிற ஒரு காட்சியை நான் இங்கதான் பாக்குறேன் பல ஊர்கள்ல முஸ்லிம்கள் அரஃபா நோன்புக்கு அளவுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க ஆனா நம்ம ஊர்ல அதனுடைய முக்கியத்துவம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதை நான் வலியுறுத்தி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அரஃபாவுடைய நோன்பு தான் ரமதானுக்கு அடுத்த நோன்புகளில் சுண்ணத்தான நோன்புகள்ல ஆக வலியுறுத்தப்பட்ட நோன்பு ரெண்டு தான் ஒன்று ஆசுராவுடைய நோன்பு இன்னொன்று அரஃபாவுடைய நோன்பு இந்த ரெண்டு நோன்பு தான் நபி ரொம்ப சிறப்பித்து சொன்னாங்க இவ்வளவு சிறப்பு வேற எந்த நோன்புக்கும் வரவும் இல்லை ஆக ஆதாரபூர்வமான ஹதீசுகள்ல மிக அழுத்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அரஃபாவுடைய நோன்பு அதனால தாய்மார்கள் அவசியம் இந்த நோன்பு வைக்கிறது அதே போல தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் இந்த நோன்பு வைக்க சொல்லணும் அரஃபா நோன்புங்கிறது ஒரு நோன்பு தான் அது ஆசுரா நோன்பா ரெண்டு நோன்பு கிடையாது அரஃபா நோன்புன்னு வைக்கிறது ஒரு நோன்பு தான் ஆனா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த பிறை ஒன்னிலிருந்து யாருக்கு நோன்பு வைக்க ஆசை இருக்குதோ வைக்கலாம் அது ஒன்பது நோன்பு வைக்கிறதாக இருந்தாலும் வைக்கலாம் அல்லது எத்தனை நோம்பு சாத்தியம் இருக்குதோ ரெண்டு நோம்பு மூணு நோம்பு அப்படி வைக்கிறதா இருந்தாலும் வைக்கலாம் அரஃபா நோம்புங்கிறது ஒரு நோம்பு வச்சாலே சுண்ணத்து நிறைவேறிவிடும் இந்த அரஃபாவுடைய நோன்பு வைக்க நாம முயற்சி செய்யணும் அதே போல குர்பானியினுடைய சில சட்டங்கள் அது பல முறை ஆண்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது குர்பானிங்கிறது யார் மீது கடமை அப்படின்னு சொன்னா ஆண்களானாலும் சரி பெண்களானாலும் சரி ஒரு மார்க்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை வரையறுத்திருக்கிறது அறுநூத்தி பன்னிரண்டு கிராம் வெள்ளி அறுநூத்தி பன்னெண்டு கிராம் வெள்ளின்னு சொன்னா இன்றைய பண மதிப்பு சுமார் ஒரு இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்ன்னு வச்சுக்கங்க ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் மதிப்புள்ள அளவு ஒரு வருடத்துல ஒரு மனிதர் இடத்துல அது பணமாக இருக்கலாம் அல்லது பெண்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய நகையாக இருக்கலாம் அல்லது தேவைகள் போக கூடுதலான பொருள்கள் இதெல்லாம் நம்முடைய அடிப்படை தேவைக்கு இருக்குதோ அது போல கூடுதலான பொருள்கள் உதாரணமா ஒருத்தட்ட வசிக்கிற வீடும் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வாடக வீடும் வச்சிருக்கிறாரு அல்லது ஒருவருடைய பெயர்ல நிலங்கள் இருக்குது காலி மனைகள் வாங்கி போட்டிருக்கிறாங்க ஆண்களா இருந்தாலும் சரிதான் பெண்களா இருந்தாலும் சரிதான் அந்த காலி மனை ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் அதை விட அதிகமான விலை மதிப்புள்ளதாக இருந்தா இப்ப அவங்களும் குர்பானி கொடுத்தாகணும் தேவைக்கு அதிகமான பொருள்கள் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருள்கள் இருந்தா அந்த ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோருக்குமே குர்பானி கொடுப்பது கடமை வயதுக்கு வராத அந்த சிறுவர் சிறுமியருக்கு கிடையாது அவங்க பேர்ல சொத்து இருந்தாலும் சரிதான் அவங்க பேர்ல பிளாட்டுகள் இருந்தாலும் சரிதான் பருவமடையாத சிறுவர் சிறுமியருக்கு குர்பானி கட்டாயம் கிடையாது இறந்து போனவர்களுக்கும் குர்பானி கட்டாயம் கிடையாது நாம விரும்பினா நமக்கு குர்பானி கொடுப்பது கடமையாக இருக்குமே ஆனால் நமக்கு கொடுத்தது போக அல்ல ஒருத்தருக்கு காசு நிறைய கொடுத்திருக்கிறான் சொன்னா அவர் இறந்து போன யாருக்காக வேண்டியும் அவர் சார்பா குர்பானி கொடுக்கலாம் ஆனா அது எப்பன்னா முதல்ல தனக்காக நிறைவேற்றணும் அவர் தனக்கு ஒரு ஆடு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்து போன பெற்றோருக்காகவோ மற்றவர்களுக்காகவோ கொடுக்க நாடினால் தாராளமாக கொடுக்கலாம் அப்படி குர்பானிங்கிறது இந்த நம்ம சொல்லப்பட்ட இந்த அளவு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பணம் அல்லது கூடுதலான சொத்து கூடுதலான நகை யார்கிட்ட இருக்குதோ அவங்க அத்தனை பேருக்கும் இந்த குர்பானி என்பது கடமையாகுது எந்த கடமையை நம்ம செய்யறதாக இருந்தாலும் மனமும் வந்து செய்யணும் சந்தோஷமாக செய்யணும் இது ஒரு கஷ்டமா நினைக்க கூடாது ஒரு பெரிய பாரமா நினைக்க கூடாது அது ஜக்காத்தா இருந்தாலும் சரிதான் சதகத்துல் பித்தரா இருந்தாலும் சரிதான் இந்த குர்பானியாக இருந்தாலும் சரிதான் மனமும் வந்து 
சந்தோஷத்தோடு நாம இந்த குர்பானை கொடுக்கணும் அதனால சொல்லப்பட்ட அளவுக்குள்ள வசதி வாய்ப்பு யார்கிட்ட இருக்குதோ ஒரு குடும்பத்துல ரெண்டு பேருக்கு இந்த வசதி இருக்கலாம் மூணு பேருக்கு இருக்கலாம் எத்தனை பேருக்கு இந்த வசதி இருக்குதோ ஒவ்வொரு நபருக்காக ஒரு ஆடு கொடுக்கணும் அப்படி ஆடு வாங்கி கொடுக்கறத சிரமங்கள் இருந்தா ஒவ்வொருத்தர் பேர்ல ஒரு பங்கு ஒரு மாட்டுல ஏழு பேர் குர்பானி சேரலாம் மாட்டுல ஒரு பங்கு என்ன செய்து கொள்ளலாம் சேர்ந்து கொள்ளலாம் அதுவும் அனுமதி இருக்கிறது ஆனா மாட்டுல குர்பானி சேரக்கூடியவர்கள் சில விஷயங்களை கவனத்துல எடுத்துக் கொள்ளணும் இன்றைக்கு வந்து இந்த கூட்டு குர்பானி அப்படிங்கறத பலரும் ஒரு தொழிலா வியாபாரமா செய்ய ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அப்படி செய்யக்கூடிய பலரும் கூட மார்க்கத்தினுடைய சட்டத்தை அவங்க பின்பற்றுவது கிடையாது ஏன்னா குர்பானி பிராணிகளுக்கு என்று சில தகுதிகளை மார்க்கம் சொல்லுது ஒன்னு ஆடாக இருந்தா அது ஒரு வருஷம் பூர்த்தியாக இருக்கணும் மாடாக இருந்தா ரெண்டு வருஷம் பூர்த்தியாக இருக்கணும் ஒட்டகமா இருந்தா அஞ்சு வருஷம் பூர்த்தியா இருக்கணும் இந்த வயது ரொம்ப முக்கியம் இந்த குறிப்பிட்ட வயதை விட கம்மியானதை கொடுத்தா குர்பானி நிறைவேறாது குர்பானி கண்டிப்பாக கூடாது இந்த குறிப்பிட்ட வயசு இருக்கணும் மாடா இருந்தா ரெண்டு வருஷம் பூர்த்தியா இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த குர்பானி பிராணிகள் இருக்கிறது ரொம்ப மெலிஞ்சு போனவைகளா இருக்கக்கூடாது ரசூல் சல்லா அலி சின் அவர்கள் ஆக மெலிந்த பிராணிகளை குர்பானி கொடுப்ப குர்பானி கொடுக்கறத பெருமானார் தடுத்தார்கள் ரொம்ப மெலிஞ்சத குர்பானி கொடுக்கறதுக்கு அனுமதி கிடையாது இந்த கூட்டு குர்பானி செய்யற பலரும் அதையெல்லாம் பாக்குறது இல்ல ஆக மெலிஞ்சு போனதை வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க அதே மாதிரி அந்த குர்பானி பிராணிகள் இடத்துல குறைகள் இருக்கக்கூடாது ஊனமுற்றவைகளாக இருக்கக்கூடாது அவைகள் குருட்டு பிராணிகளாக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி அந்த குர்பானி பிராணிகள் ஆணும் அல்லாத பெண்ணும் அல்லாத அந்த இரட்டை கலப்பு ஜாதி எப்படி மனிதர்கள்ல இருக்கிறாங்களோ மனிதர்கள்ல ஆணும் பெண்ணும் அல்லாத ஜாதி இருக்கிறாங்களோ அது மாதிரி கால்நடைகளிலும் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட கால்நடைகளை குர்பானி கொடுத்தாலும் கூடாது அதே மாதிரி அதனுடைய உறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்டிருந்தார் அதனுடைய கால் துண்டி காது துண்டிக்கப்பட்டிருக்குது அந்த காதினுடைய மூன்றில் ஒரு பகுதி அளவுக்கு துண்டிக்கப்பட்டிருக்குமானால் அதை வந்து குர்பானி கொடுக்கறது கூடாது இந்த மாதிரியான நிறைய சட்டங்கள் குர்பானி பிராணிகள்ல இருக்குது அந்த குறை இல்லாத பிராணிகளை தான் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி கூட்டு குர்பானி செய்யறவங்க இதை பேணி செய்யறாங்களா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியல அதனால கூட்டு குர்பானில பங்கு சேர்றதாக இருந்தா யார் சரியத்தினுடைய சட்டங்களை பேணி எந்த மாதிரி குர்பானிகளை கொடுக்கணுமோ அந்த பிராணிகளை வாங்கி பேணுதெல்லாம் யார் செய்யறாங்களோ அத்தகையவர்களிடத்துல கொடுங்க வெறுமனே காசு கம்மியா இருக்குது இவங்க வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் போட்டிருக்கிறாங்க இன்னொரு இடத்துல மூவாயிரம் இந்த காசு கம்மிங்கிறத பார்த்து நம்முடைய குர்பானியை வீணாக்கி விட கூடாது அதனால இந்த சட்டங்களை தெரிஞ்சு நன்கு ஆலிம்கள்ட்ட விசாரித்த பிறகு கூட்டு குர்பானில சேருங்க இது ஒரு தொழில் அல்ல இது ஒரு வியாபாரம் அல்ல என்பதை கவனத்துல கொள்ளணும் அதே போல இந்த குர்பானி கொடுக்கிற நேரத்துல நான் ஆரம்பத்துல சொன்னது போல வீட்டுல ஆடு அறுக்கிறோம்னு சொன்னா ஆடு அறுக்கிற இடத்துல எல்லாருமே நிக்கணும் பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் தன்னுடைய மகள் ஃபாத்திமாவுக்கே சொன்னாங்க உனக்கான குர்பானியை கொடுக்கும் போது நீ அங்கே வந்து நில்லுன்னு சொன்னாங்க உனக்குரிய குர்பானியை அறுக்கிற போது அங்க வந்து நிற்கும்படி தன்னுடைய மகள் ஃபாத்திமாவிற்கு பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் சொன்னதை பார்க்கறோம் எல்லாருமே நிக்கணும் அறுக்கும் போது பேண வேண்டிய அந்த சுண்ணத்தான முறைகளை தெரிந்து கொள்ளணும் பிஸ்மில்லா சொல்வது அதே போல அந்த ஆட்டை வந்து அறுக்கக்கூடிய அந்த பிராணிய கிபிலாவை நோக்கி வைக்கிறது அறுக்கிறதுக்கு முன்னால தண்ணி கொடுக்கிறது கத்திய நல்ல கூர்மையாக ஆக்கிக் கொள்வது அறுக்கும் போது குரான்ல வரக்கூடிய அந்த ஆயத்துகள் இன்ன சொலாத்தி ஒனுசுக்கிங்கிற ஆயத்தை ஓதுறது வஜ்ஜத்துங்கிற அந்த துவா ஓதுறது ஹதீஸ்ல என்னென்ன வந்திருக்கிறதோ இந்த துவாக்களை எல்லாம் இந்த நாட்கள்லயே ஆலிம்கள்ட கேட்டு அந்த துவாக்களை எழுதி உங்களுடைய கணவன்மார்களை அந்த துவாக்களை ஓத சொல்லுங்க அதை இப்போதே பாடம் பண்ணும்படி சொல்லுங்க அறுத்த பிறகு யாரெல்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமிடமிருந்தும் பெருமானாரிடமிருந்தும் இந்த குர்பானை ஏற்றுக்கொண்டது போல எங்களிடமிருந்தும் இதை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக அப்படின்னு சொல்லி துவாக்கள் செய்யணும் இந்த சுண்ணத்தான வழிமுறைகளை நாம் தெரிந்து கொள்ளணும் இப்போதே அதற்கு நாம மனப்பூர்வமாக ஆயத்தமாகி விட வேண்டும் ஆக இந்த அடிப்படையில நம்ம குர்பானி கொடுக்க முயற்சி செய்யணும் குர்பானியினுடைய அந்த இறைச்சிய விரும்பினால் அவங்களே மொத்தமா சாப்பிடவும் செய்யலாம் எல்லாத்தையும் அவங்களே வச்சுக்கலாம் சிறப்பு என்ன மூணு பங்காக பிரிக்கிறது தமக்கு ஒரு பங்கு குடும்பத்தாருக்கு ஒரு பங்கு ஏழைகளுக்கு ஒரு பங்கு இந்த குர்பானி இறைச்சிய வந்து முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கும் கூட கொடுக்கலாம் முஸ்லீம் அல்லாத காவிர்களுக்கும் கூட கொடுக்கலாம் முஸ்லீம்களுக்கு கொடுக்கறது நல்லது முஸ்லீம் அல்லாதவங்க கேட்டா அவங்களுக்கும் கொடுக்கறதுல தவறு இல்ல ஆனா அதே நேரத்தில் குர்பானுடைய எந்த பொருளையும் குர்பானி இறைச்சியாக இருக்கலாம் குர்பானியினுடைய தோளாக இருக்கலாம் 
அதனுடைய வேற போய் குடலாக இருக்கலாம் எந்த பொருளையும் வேலை செய்யற யாருக்கும் கூலியாக கொடுக்க கூடாது அப்படி கூலியாக கொடுத்தா குர்பானியினுடைய நன்மையை நீங்க இழந்துருவீங்க அப்ப எதையுமே குர்பானியினுடைய அந்த பிராணியினுடைய எந்த பொருளையும் கூலியா கொடுக்க கூடாது வேலை செய்யறவங்களுக்கு வேலை செய்யறவனுக்கு நியாயமா என்ன கூலியோ அந்த கூலியை நீங்க கொடுத்தரணும் கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேல நீங்க விரும்பினா அவனுக்கு நீங்க எந்த பொருளையும் கொடுக்கலாம் ஆனா கொடுக்கற அந்த பொருளை ஒரு கூலிங்கிற அடிப்படையில கொடுத்தா குர்பானியினுடைய நன்மை அறவே கிடைக்காம போயிடும் அதே மாதிரி குர்பானியினுடைய தோல் அதை விரும்பினா குர்பானி கொடுத்தவரே வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா அதை ஏதாவது தீனுடைய நிறுவனங்கள் பள்ளிவாசல்களுக்கோ மதரசாக்களுக்கோ யார் தீனுக்காக சமூகத்துக்காக சேவை செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த தோலை கொடுங்க இன்னைக்கு தோல் வசூல் பண்ண வர்றவங்களும் நிறைய காரணங்களை சொல்லி வர்றாங்க அதுல பிரயோஜனமானவர்கள் யார் என்று தெரிந்து அவர்களுக்கு நாம் இந்த தோலை கொடுக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் இப்படி குர்பானியினுடைய இந்த சட்டங்களை பெண்கள் இந்த இருக்கிற ஒரு ஏழு எட்டு நாட்கள்ல இந்த சட்டங்களை தெரிந்து ஆண்களுக்கும் அந்த சட்டங்களை ஆலிங்கள் மூலமாக கேட்டு வர சொல்லி நாம கொடுக்கணும் நம்முடைய மார்க்கத்துல எந்த வணக்கத்தையும் தெரிந்த அறிவோடு செய்யணும் அப்படி தெரிந்து செஞ்சாதான் அதற்கு எல்லா கூலியை கொடுக்கறான் தெளிவில்லாம அறிவில்லாம செய்யறதுனால நாம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு காசு செலவு பண்ணி வாங்கியும் கூட அவைகள் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது அதனால் அது போன்ற விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வது அவசியம் அடுத்த நான் அரஃபாவுடைய நோன்பை பத்தி நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த அரஃபாவுடைய நாள் இருக்கிறது அந்த நாள்ல வந்து பெருமனார் செல்லல்லா ஆலோசனை அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு சொன்னாங்க அரஃபால செய்யக்கூடிய அமல்கள்ல சிறந்த அமல் எதுன்னு கேட்கப்பட்ட போது நபி சொன்னார்கள் லகுல் முல்க் வலகுல் ஹம்த் ஒஹு அலா குல்லி செய்யின் கதீர் இந்த களிமா அரஃபாவுடைய நாள்ல அதிகமா ஓதுங்க இந்த களிமாவை அதிகமா ஓதுங்க அரஃபாவுல எல்லா நபிமார்களும் ஓதிய களிமா இதுதான் லா இலா இல்லா வஹ்தஹுலா ஷரீக் அலா லகுல் முல்க் வலகுல் ஹம் ஒஹு அலா குல்லி செய்யின் கதீர் இந்த துவாவை அதிகமாக ஓதுங்க இந்த நாட்கள் ஹஜ்ஜுடைய இந்த நாட்கள் இருக்கிறதே துவா ஒப்புக்கொள்ளப்படக்கூடிய நாட்கள் நாம இந்த காலகட்டத்துல அதிகமான சோதனைகளை முஸ்லிம்கள் சந்தித்து வருகிறோம் குறிப்பா இந்தியாவிலையும் நம்முடைய மார்க்கத்திற்கும் இஸ்லாத்துக்கும் பயங்கரமான எதிர்ப்புகள் நிறைந்த காலம் அல்லாவுடைய கிருபையில நம்முடைய தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க மாட்டிறைச்சி மாட்டு குர்பானி கொடுப்பதுல எந்த பிரச்சனையும் இன்ஷால்லா வரப்போறது கிடையாது ஆனா வட இந்தியாவில ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலை அவங்க பயந்து பயந்து குர்பானி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறாங்க அருமையான தாய்மார்கள் எல்லா முஸ்லிம்களும் வரக்கூடிய இந்த ஈத் உல் அதாவை இந்த ஹஜ் பெருநாளை எந்த ஆபத்தும் இல்லாம எதிரிகளுடைய எல்லா சூழ்ச்சிகளிலிருந்தும் பாதுகாக்கப்பட்ட நிலையில நிம்மதியான முறையில தங்களுடைய குர்பானிகளை கொடுக்க வேண்டும் எந்த அல்லாவிடத்துல நீங்க இறைஞ்ச வேண்டும் நம்முடைய சமுதாயத்துக்காக நாம எவ்வளவு கவலைப்படுறோமோ எவ்வளவு துவா செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அல்லாவுடைய உதவியும் நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால நமக்காக கேட்கிற அந்த துவாக்களை விட நம்முடைய சமுதாயத்திற்கும் தீனுக்கும் அதிகமான துவாக்கள் செய்ய மிக நிர்பந்தமான ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம் எல்லா தாய்மார்களும் இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்கள்ல தஹஜுதுடைய தொழுகையை பேணுதலாக தொழுங இந்த ஒவ்வொரு இரவும் கிட்டத்தட்ட லெயிலத்துல் கதருடைய இரவுக்கு சமமானது வாழ்க்கையில கிடைக்கிறது பெரிய பாக்கியம் அதனால இந்த இரவுகள்ல தஹஜுதுடைய தொழுகையையும் பேணி தொழ வேண்டும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் வரக்கூடிய இந்த நாட்கள அவனுக்கு பொருத்தமான முறையிலே கழித்து அரஃபாவுடைய நோன்பு நோற்று ஈதுடைய நாள்ல செய்ய வேண்டிய எல்லா குர்பானி போன்ற காரியங்களையும் எளிமையான முறையில செய்து இந்த கடமைகளை நம்மிடமிருந்து அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வானாக வாஹுருதாவானா அனில் ஹம்துல்லாஹ் ரொம்பினா என்னென்ன